നമസ്കാരം ഏവർക്കും മഴകും ആരോഗ്യം എന്ന ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ യോഗയെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം വളരെ കോമണായിട്ട് വളരെ പോപ്പുലറായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് യോഗ വളരെ അടുത്ത കാലത്തായിട്ടൊരു നാലഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ യോഗ എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി നമ്മൾ സ്ഥിരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വായിച്ചറിഞ്ഞും പുസ്തകങ്ങളിൽ കൂടെയും മീഡിയകളിലൂടെയും നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് യോഗ എന്ന് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി എല്ലാ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിലും യോഗയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ യോഗയ്ക്ക് വളരെ വലിയ ഒരു പ്രാധാന്യമാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യോഗയുടെ ഒരു ചരിത്രം എന്നുള്ളത് അല്ലെ അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരിൽ നിന്ന് തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറി വന്ന ഒരു സുഹൃതമായിട്ടാണ് യോഗയെ നമ്മൾ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അതൊരു സുഹൃതമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വരദാനമാണ് യോഗ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് യോഗയിലൂടെ ഒരു വ്യക്തി അതായത് ചിട്ടയായി യോഗ അഭ്യസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശാരീരികവും മാനസികവും ആന്തരികവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നു ഇതാണ് യോഗയുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് സാൻസ്ക്രിറ്റ് പദത്തിൽ സംസ്കൃത പദത്തിൽ നിന്നാണ് യോഗ എന്ന വാക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് യൂജ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ടു കണക്റ്റ് ഓർ ടു ജോയിൻ ഓർ ടു ബൈൻഡ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുക കൂട്ടിപ്പിടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ് ആ വേർഡിന് അതായത് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൂടിച്ചേരലാണ് മനസ്സും ശരീരവും കൂടിച്ചേരുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അർത്ഥമാക്കുന്നത് യു യുണൈറ്റ് ജോയിൻ എന്നുള്ള വാക്കിന് കൂടിച്ചേരുക എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥമാണ് യോഗയിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർവചനം ഇത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് യോഗയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സും ശരീരവും കൂടിച്ചേരുക നല്ലൊരു പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് ആ കൂടിച്ചേരൽ നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു ഇതാണ് യോഗയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബെറ്റർ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നാം എന്നൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ലൈഫാണ് നമ്മൾ ദിവസവും നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ ടൈറ്റ് ഷെഡ്യൂളാണ് ഈ ഒരു തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിനിടയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനും വേണ്ടത്ര വിശ്രമമോ ഒന്നും കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായി പലർക്കും സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഡിപ്രഷൻ ഉറക്കമില്ലായ്മ ഇങ്ങനെയുള്ള പല രോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു ചിട്ടയായ ഒരു യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ബോഡി ശരീരം ഫിറ്റാവുകയും ഫിറ്റാവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കൈ കൈകക്ഷമത ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു ശരീരം ഫ്ലെക്സിബിളാവുന്നു മനസ്സും അതോടൊപ്പം മനസ്സും വളരെ ഷാർപ്പ് സൗണ്ട് മൈൻഡ് എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നു അത് മെഡിറ്റേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡ് വളരെ ഷാർപ്പാവുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മെമ്മറി പവർ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഏറ്റവും സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും അവരുടെ ആ ഒരു പരീക്ഷാ കാലഘട്ടത്തിലും പഠനത്തിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർമ്മശക്തി നിലനിർത്താനും മെമ്മറി കൂടുതലായിട്ട് മെമ്മറി പവർ കൂടുതലായിട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും മെഡിറ്റേഷൻ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു വ്യക്തിയിൽ സാധ്യമാവുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡ് ഷാർപ്പാവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡ് വളരെ സൗണ്ട് മൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുന്ന രീതി വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സ് ഒരു ഹെൽത്തി തോട്ട്സ് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല 
തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ നമ്മൾ വേ ഓഫ് തോട്ട് നമ്മളെ ചിന്തകളാണ് നമ്മളെ തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളും നല്ലതായിരിക്കും ഏതൊരു വ്യക്തിയും അതൊരു മിഡിൽ ഏജ് ആയാലും ഒരു അൻപത് വയസ്സായ ഒരാളായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരം ആരോഗ്യത്തോടെയും മനസ്സ് ഊർജ്ജസ്വലവും പീസ്ഫുള്ളും ആയിട്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അയാൾ യൗവനമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയപ്പെടാം നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് യൗവനം എന്നുള്ള ഒരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഒരു യൗവനം നമുക്ക് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അഴകും അതായത് സൗന്ദര്യവും ഇതിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മളിലേക്ക് വന്നു ചേരും ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരവും മനസ്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ആ ഒരു ഉള്ളിലുള്ള ബ്യൂട്ടി ഇന്നർ ബ്യൂട്ടി ഓറ അത് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ നമുക്ക് പ്രധാനമായി എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളിൽ എല്ലാവരിലും ഒരു ശക്തിയുണ്ട് ഒരു ഇന്നർ ശക്തി ഒരു ഇന്നർ ബ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രകാശം ആ പ്രകാശത്തെ നമ്മൾ പുറമേ ജ്വലിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പം തന്നെ ഓരോരോ കഴിവുകൾ നമ്മളിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാട് നമ്മുടെ വർക്ക് പ്ലേസ് നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതെല്ലാവരും തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കഴിവുകളെ വളർത്തി വലുതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാട് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം വികസിപ്പിക്കാനും നമ്മുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാനും നമ്മുടെ ആരോഗ്യപരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാനും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നമ്മുടെ ജീവിത രീതികളും നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റികളും നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളുമാണ് യോഗയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് യോഗ ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ എയിം ഓഫ് യോഗ ഈസ് മേക്ക് എ മാൻ ഫ്രീ ഫ്രം ഇഗ്നോറൻസ് ഈഗോയിസം മിസറീസ് വറീസ് ആൻഡ് ദി ഏഫിലേഷൻ ഓഫ് ഓൾഡ് ഏജ് ആൻഡ് ദി ഫിയർ ഓഫ് ഡെത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ യോഗ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാ നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാവരും കുറേ ഈഗോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചിട്ടയായ ഒരു യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ മൈൻഡ് വളരെ കാമാവുന്നു പീസ്ഫുൾ മൈൻഡ് ആവുന്നു നല്ലൊരു പീസ്ഫുൾ മൈൻഡ് ആവുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലിരിക്കുന്ന വേണ്ടാത്ത ഒരു ചിന്തകൾ ഈഗോ ഇങ്ങനെയുള്ള മിസറീസ് വറീസ് ടെൻഷൻ ഇതെല്ലാം മാറി നമ്മൾ വളരെ പീസ്ഫുള്ളായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ദി അഫിലിയേഷൻ ഓഫ് ഓൾഡ് ഏജ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ സങ്കടകരമായ നമുക്ക് സങ്കടം തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രായം ഏറിപ്പോകുന്നു പ്രായാധിക്യം ആയിപ്പോയി വയസ്സായിപ്പോയി എന്നൊക്കെ ഒരു തോന്നൽ നമുക്കുണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ യോഗ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതായത് നിത്യ യൗവനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഡെയിലി ചിട്ടയായി യോഗ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഞാൻ വയസ്സായിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏജിൻ്റേതായ ഒരു വ്യതിയാനങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിനും ബോഡിയിലും വരുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാകാറില്ല വളരെ ആരോഗ്യവാനായിട്ട് കാര്യങ്ങളെ കാണുകയും സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ആരോഗ്യവാനാണ് ഞാൻ പെർഫെക്ഷനാണ് ഞാൻ ഞാൻ പെർഫെക്റ്റാണ് എന്നൊരു തോന്നലിലേക്ക് അയാൾ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നെടുത്ത് പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ദി ഫിയർ ഓഫ് ഡെത്ത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും നമ്മളെ കൂടെ നമ്മുടെ ഓൾവേസ് നമ്മൾ കൂടെ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഫിയർ ഓഫ് ഡെത്ത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊന്നും എല്ലാവർക്കും അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരതിനെക്കുറിച്ച് വറീഡ് അല്ല ഹാപ്പിയാണ് പക്ഷേ ഒരു ഏജൊക്കെ ആയി കുറച്ച് ഒരു മിഡിൽ ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ഓൾഡ് മിഡിൽ ഏജ് വരെ ഒന്നും എത്തണ്ട എങ്കിൽ തന്നെയും അവർ ഡെത്ത് റേറ്റ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലാണ് സമൂഹത്തിൽ കാരണം റോഡ് അപകടങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ അസുഖങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കാലാവസ്ഥ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ കൊണ്ടും മരണനിരക്ക് ഒരുപാട് കൂടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത് എങ്കിൽ തന്നെയും ആരോഗ്യവാനായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മരണഭയം മനസ്സിലില്ലാതെ വളരെ കാമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോക
നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫിസിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഒരു നമ്മുടെ പോസ്റ്റർ നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നു നമുക്ക് നല്ലൊരു മെൻ്റൽ ഹൈജീൻ മനസ്സിൻ്റെ ശുചിത്വം മാനസിക ശുചിത്വം അത് സാധ്യമാകുന്നത് മെഡിറ്റേഷനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മൈൻഡ് വളരെ ഹൈജീനിക്കായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു അത് കൂടാതെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അസ്വസ്ഥതകൾ ഇതെല്ലാം മാറി വളരെ ഹാപ്പിയായിട്ട് വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് നയിക്കാൻ നമുക്ക് യോഗയിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് യോഗയുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്പക്ഷെ യോഗ എന്നത് പറയുന്നത് ഒരു സഡൻ റിസൾട്ട് അല്ല അതൊരു ഗ്രാജുവൽ റിസൾട്ടാണ് നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത് ചിട്ടയായി വളരെ പേഷ്യൻസോടെ നമ്മളതിനെ കണ്ട് ചെയ്ത് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഒരു ഒരുപാട് ഒരുപാട് മൈന്യൂട്ട് മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം മൂവ്മെൻറ്റ് ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾഡായിട്ടുള്ള ബ്രീത്തിങ് പാറ്റേൺ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് അത് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ തന്നെ ഒരു ടു ത്രീ മന്ത്സ് എടുക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് യോഗയുടെ പ്രയോജനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനമായും യോഗ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള പ്രയോജനങ്ങളാണ് ആ വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ജനറൽ ബെനിഫിറ്റ് രണ്ടാമത്തേത് ഫിസിയോളജിക്കൽ ബെനിഫിറ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ തിരാപ്പറ്റിക് ബെനിഫിറ്റ്സ് ജനറൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമണായിട്ട് എല്ലാ ആൾക്കാരിലും എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രയോജനം യോഗ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കും അതിൽ ഏജ് ഡിഫറൻസോ ജെൻഡർ ഡിഫറൻസോ ഒന്നുമില്ല ഒരു യോഗ ഡെയിലി ചെയ്ത് പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ജനറലായിട്ട് കോമണായിട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രയോജനങ്ങൾ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗുഡ് ഫിസിക്കൽ കംഫോർട്ട് നല്ല ശാരീരികാവസ്ഥ നല്ല ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ആൻഡ് ഫ്രീ ഫ്രം ഫിസിക്കൽ ഇൽനെസ് ഫിസിക്കൽ ഫെയിൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ജനറലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ജനറൽ ജനറൽ ബെനിഫിറ്റിൽ വരുന്നത് കൂടാതെ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജനറൽ ബെനിഫിറ്റിൽ പെടുന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്രയോജനം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിയോളജിക്കൽ ബെനിഫിറ്റാണ് ഫിസിയോളജി നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഫിസിയോളജി നമ്മുടെ ആന്തരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആണ് ഫിസിയോളജി എന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആന്തരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു അത് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സിസ്റ്റംസ് വർക്കൗട്ട് ആവുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഡൈജഷൻ ബ്ലഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം മസിൽ സിസ്റ്റം ബോൺ സിസ്റ്റം നെർവേഴ്സ് സിസ്റ്റം റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് ഡൈജഷൻ പാൻക്രിയാസ് കിഡ്നി ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ ത്വരിതപ്പെടുത്താനും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിനെ വളരെയധികം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും യോഗയിലൂടെ സാധിക്കുന്നു അതുകൂടാതെ ലിവറിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കിഡ്നി പാൻക്രിയാസ് അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ യോഗയിലൂടെ സാധിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ബെനിഫിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ തെറാപ്പറ്റിക് ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം തെറാപ്പി എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് ചികിത്സ ഒരു വിഭാഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ തിറാപ്പറ്റിക് ബെനിഫിറ്റ്സിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യോഗ അഭ്യസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വ്യക്തിയെ അനുഭവിക്കുന്ന ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ മെയിനായിട്ടും ഫിസിക്കൽ പെയിൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഫിസിക്കൽ ഡിസ്കംഫോർട്ടബിലിറ്റി ഒരു കംഫർട്ടബിൾ അല്ല എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു അസ്വസ്ഥതകൾ പെയിൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒരു ഉത്സാഹക്കുറവ് ഉന്മേഷക്കുറവ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മാറി വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നു തെറാ ഇത് തെറാപ്പറ്റി യോഗയെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ തെറാപ്പറ്റിക് യോഗ ഇസ് ഗുഡ് ഫോർ ക്യുവർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഡിസീസസ് 
ഒരു കോമണായിട്ട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ കണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും വലിയ വലിയ അസുഖങ്ങൾ ഒഴികെ കോമണായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന അസുഖങ്ങൾക്ക് എല്ലാം തന്നെ യോഗ ഒരു പരിഹാരമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യോഗ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടുവരുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ കോമണായിട്ട് നമ്മൾ നിത്യേന കണ്ട് കേട്ട് വരുന്ന രോഗങ്ങൾ ഒബേസിറ്റി ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ അത് പ്രധാനമായും നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് അതായത് ജീവിതശൈലി രോഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരെണ്ണമാണ് ഈ ഒബേസിറ്റി അഥവാ പൊണ്ണത്തടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് ഒബേസിറ്റി കുട്ടികൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അത് ശരിയായ ഒരു യോഗാഭ്യാസത്തിലൂടെ ഇത് നമുക്ക് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡയബറ്റിക്സ് ഡയബറ്റീസ് ഡിപ്രഷൻ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ആസ്മ നീ പെയിൻ ബാക്ക് പെയിൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾക്ക് ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും തന്നെ യോഗ വളരെ ഫലപ്രദമായ ഒരു ക്യൂറേറ്റീവ് മെഡിസിനായിട്ട് യോഗയെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഇതാണ് തെറാപ്പറ്റിക് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ടൈപ്സ് ഓഫ് യോഗ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പല തരത്തിലുള്ള യോഗകളുണ്ട് പല രീതിയിൽ പല ടൈപ്പുകളിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പതഞ്ജലി യോഗ ശിവാനന്ദ യോഗ കുണ്ഡലിനി യോഗ പവർ യോഗ ഈൻ യോഗ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് യോഗയുണ്ട് ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കൂൾസ് ഓഫ് യോഗയുമുണ്ട് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി യോഗകൾ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി സ്കൂൾസ് ഓഫ് യോഗകൾ എല്ലാം തന്നെയുണ്ട് എന്തൊക്കെ വ്യത്യസ്തതകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിലും വായിക്കുന്നതിലും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരേ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് യോഗ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി മാനസികവും ശാരീരികവുമായ സ്വസ്തിയിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ യോഗയിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പരമപ്രധാനമായ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചികിത്സാ യോഗ എന്നൊരു വിഭാഗമാണ് അതായത് തെറാപ്പറ്റിക് യോഗയാണ് ഈ ഒരു അഴകും ആരോഗ്യം എന്നുള്ള ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് രോഗങ്ങളുടെ ഒരു കാലഘട്ടമാണിത് പല രോഗങ്ങൾക്കും മരുന്നല്ല പരിഹാരമെന്നും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പല രോഗങ്ങൾക്കും മരുന്നില്ലാതെ തന്നെ പല രോഗങ്ങളും നമുക്ക് സുഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും പിന്നെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള വളരെ ലോങ് പീരീഡിലുള്ള ഒരു മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മരുന്നിൻ്റെ പാർശ്വഫലങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇരകളായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദീർഘകാലം മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ മരുന്നിൻ്റെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരികയും അതിനെ തുടർന്ന് മറ്റു പല അസ്വസ്ഥതകളിലേക്കും നമ്മുടെ ശരീരം പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സർവ്വസാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്ന ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഈ രോഗങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഫലപ്രദമായ ഒരു മറുമരുന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ യോഗയെ ചികിത്സാ യോഗയെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ചികിത്സാ യോഗയിൽ ഭാരതീയ ആയുർവേദത്തിൻ്റെയും സന്തുലിത ഭക്ഷണക്രമത്തിൻ്റെയും സംഭാവനകൾ വളരെ വലുതാണ് വളരെ പ്രധാനമായി എടുത്തു പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണങ്ങളും ആയുർവേദ പാരമ്പര്യ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു പങ്കും ചികിത്സാ യോഗയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചിട്ടയായ യോഗ പരിശീലനം പ്രാണായാമ മെഡിറ്റേഷൻ മുദ്രാസ് ബന്ധാസ് ക്രിയകൾ ഇവയിലൂടെ പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യത്തോടെയും ശാന്തമായ മനസ്സോടെയും ബുദ്ധിപരമായ സമീപനത്തോടെയും ഒരു വ്യക്തിയെ സമൂഹത്തിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ചികിത്സാ യോഗ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേദനകളില്ലാത്ത ശാരീരികാവസ്ഥ ആവലാദികളില്ലാത്ത മാനസികാവസ്ഥ സന്തുലനമായ വികാര വിചാരങ്ങൾ നല്ല ഉറക്കം ഇതെല്ലാം സ്വായത്തമായാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കടമകൾ വീട് ജോലി സമൂഹം ഇവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് റോളുകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ മെച്ചമായിട്ട് നമുക്ക് ശോഭിക്കാൻ സാധിക്കും
നമ്മൾ ആരോഗ്യമുള്ളവരാവുക നമ്മുടെ കൈകളിലൂടെ വരും തലമുറയും നമ്മുടെ സമൂഹവും ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് എത്തട്ടെ യോഗയുടെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം